Вриндаван Дас Хакур в своей книге повествует об играх Господа Нитьянанды в Новодвипе. Мы расскажем вам об одной из них. В то время там жил и один молодой кастовый брахман. Несмотря на рождение в благородной семье, он обладал самыми низменными привычками и, кроме того, возглавлял шайку разбойников. Это был грубый, жестокий и жадный человек. Сказал, ты выучил мантру? Нет? Значит, сейчас будем учить. Повторяйте за мной. Все в этом мире принадлежит одному господину. Все в этом мире принадлежит одному, одному господину. Поэтому каждый должен брать только то. Поэтому каждый должен брать только то, что выделено ему, как его доля. Что, что выделено ему, как, ему, как его доля. Хорошо понимая. Кому все принадлежит? Хорошо, хорошо, хорошо понимая, понимая кому, кому все, все принадлежит. принадлежит. Ты запомнил этот урок? Запом... Молодец, молодец. Всему вас учить приходится. Братья. Ради моей, на этом оботкуте столько золота на Пока что сами плывут там в руки. А я, а я, а я, а я знаю, где он живет. Где? А вот там, на крыльке, в том ни хера не бандита. Значит так, заготовьте свои мечи и оружие. Сегодня мы получим богатую добычу. Да! Времени не так много, надо поспешить. Да, Наступил вечер. Господь наслаждался роскошным просадом в доме Хирани Пандита. Его спутники кружком сидели рядом с ним и пели святые имена забыв обо всем на свете. Они удобно расположились под деревом и, коротая время, стали мечтать. Хорошо жить. Да, жить хорошо. 
А, а хорошо жить еще лучше. Я возьму себе золотые браслеты. А мне, мне понравилось жемчужное ожерелье. А где мне серьги? А мне, а, а, а мне тогда золотые цепочки. Так они лежали под деревом и грезили о несметных сокровищах. В небе светила полная луна, горели звезды. Кругом было тихо и спокойно, и лишь из дома херани бандита раздавался мелодичный киевцан. Вскоре непреодолимый сон сморил всю шайку. Никем не потревоженные разбойники сладко проспали до самого утра. Проспали? Ходим! Ходим! Спрятав ножи в надежном месте, они отправились на гангу совершать омовение. Ах, так. Значит, что... Теперь он уснул! Да ладно, да ладно, а ты не спал и смотрел, как все да засыпают? Да я все видел, ты а, первый, ага. это ты Конечно. все из-за тебя! Да ладно, ладно, чего вы ссоритесь? Скажите спасибо богине Чанди, что она избавила нас от полного провала! Чанди на волнах, да. Ну мы проспали всю ночь, ну, что мы потеряли? Что? Это все произошло! Из-за того, что мы не совершили жертвоприношения. Точно. Сегодня заготовьте побольше мяса и вина, и мы устроим пышное жертвоприношение. Да, да. близко к дому херани бандита и стали наблюдать. В доме было темно и тихо, преданные сладко спали, и разбойники поверили в свою удачу. Потрясенные разбойники поспешили уйти из этого места и, найдя укромное местечко, стали размышлять. Мне не показалось? Кто, кто это такие? Кто? Кто Откуда это? они взялись? Что Должно же? быть, а вот хоть знал, что мы придем. Он знал? Да. А? 
Я думаю, так. Наверное, какой-то царь или богач приехал встретиться с Аватхутой, поэтому эта охрана здесь. О, Еще через десять, когда их здесь не будет, тогда мы сможем завершить наше дело и получить богатую добычу. А пока нам лучше держаться подальше. Точно. Подождем. Подождем. Они разошлись, а Господь Нитьянанда, никем не беспокойный, продолжал свои игры. Через несколько дней разбойники предприняли еще одну попытку ограбления. Но небо вдруг потемнело. Затянувшись черными тучами, землю окутала непроглядная темнота. Улицы опустели, разбойники на ощупь пробирались к дому Хирани бандита, все крепче прижимая к себе ножи, чувствуя себя неуютно среди этого мрака. Ничего не взять. Подойдя поближе, они и вовсе ослепли и пробирались, натыкаясь на деревья и камни. Кто-то упал в полную воды канаву, окружавшую дом, и тут же стал добычей пиявок и огромных москитов. Кто-то свалился в мусорную яму, где на него напали полчища скорпионов. Другие угодили в косты колючего терновника и, запутавшись с них, истекали кровью от ран и ссадин. Они замерли, боясь пошевелиться. Многих неожиданно стало бить лихорадкой. Они с ужасом думали о близком конце. Обрушились потоки дождя, началась буря, и слепительные молнии прорезали небо. Разбойники, без того уже измученные, вынуждены были терпеть ледяные потоки хлещущего ливня. Потом на голову им посыпался огромный град. Слепые, проникшие до нитки, промокшие разбойники дрожали от невыносимого холода, беспомощные перед бушующей стихией. Неожиданная догадка появилась в голове атамана. Нитянанда, простой человек. Сначала он наслал на нас этот глубокий сон. Я ничего не понял. А потом появились огромные стражи. Я опять не разгадал истины. Я греховный, мерзкий негодяй. Я заслужил эти страдания. Теперь Перед лицом смерти. У кого мне еще искать прибежище, как не у самого Господа Нитянанда?
Нет никого хуже меня. Но даже самый большой грешник способен очиститься, если просто будет молиться тебе. О, Господь, избавь меня от этого кошмара. Я обещаю, если я останусь жив, я не забуду твой жестокий урок. Пожалуйста, я молю тебя лишь об одном. Позволь мне оставаться навечно твоим слугой. А ты останься для меня моим господином. Неожиданно разбойники поняли, что снова могут видеть. О, я вижу. Бушующий ветер стих и дождь кончился. Прошло еще немного времени, и к ним вернулась способность двигаться и ходить. Первым делом они решили помыться в Ганге, но их атомана беспокоила совсем другое. Спаси меня! Спаси меня, Нитай! Спаси меня! Спаси меня! О, брат, спаси меня! Пожалуйста, спаси объясни меня, мне, что с тобой случилось? Кришне, спаси меня! Ты что-то увидел? Или что-то услышал о Господе Кришне? Расскажи нам всем все без утайки! Я хотел обворовать тебя! Я увидел твои драгоценности, я позавидовал тебе, я падший человек. Мои драгоценности? Да ты бы сразу сказал, я тебе и так их отдал. Забирай. Я... На самом деле я живу в Новодвипе, но когда я выхожу на улицы, все боятся меня. Нет такого греха, который я не совершал. Я издевался над брамами, брахманами и коровами. Я пришел попрощаться. Сегодня я утоплю это тело в ганге. Прабуджи, не надо бросать свое тело в гангу. Господь Шичитани Махапрабу пришел для того, чтобы спасти всех падших душ. Я заберу твои грехи, но с этого мгновения ты должен перестать воровать, совершать насилие, а также ты должен вести благочестивый образ жизни и воспевать святые имена Господа Хари! 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 Но ты должен собрать всех своих воров и разбойников и проповедовать им славу Господа Читани! Гора Хари! Гора Хари! Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari, Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare, Hare Rama, Hare Rama. Shona Sevese. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, 
Yeah. 